దైవజనులు జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు జీసస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మరియు చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ గ్రేస్ సంఘ కాపరి నిజామాబాద్ వీరు తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశం హైదరాబాదు నుండి మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సేవ ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్నారు దైవ సేవకులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు దేశ విదేశాలలో బహుగా వాడబడుతున్నారు వీరు బాధింపబడే ప్రపంచానికి స్వస్థపరుచు జీవము గల దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా సజీవుడైన దేవుడు అనేకులను పలు రకాల వ్యాధులు మరియు రోగములు దురాత్మ శక్తుల నుండి వాటి బంధకముల నుండి విడిపించి స్వస్థపరిచినారు మరియు వీరు స్వచ్ఛమైన దేవుని రాజ్య సత్య సువార్త విస్తారముగా ప్రకటిస్తూ ఉండగా జీవముగల దేవుడు నశిస్తున్న ఆత్మలను దేవుని రాజ్యములోనికి నడిపిస్తున్నారు మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ప్రకారం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతట అనగా భూమి యొక్క చివరల వరకు ముఖ్యముగా మన పరిసరాల్లో ప్రకటించడానికి జీవవాక్యమును బోధించడానికి ఇచ్చిన కమిషన్ ఆజ్ఞ నెరవేర్చడం దైవ సేవకుని విజన్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల అభిరుచి మిషన్ రక్షింపబడని వారికి సువార్తను వ్యాప్తి చేయడం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు ఇప్పుడు మన మధ్య వాక్య పరిచర్య చేసేదరు వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి Jesus Christ, Jesus Christ Ministries, Ministries. Thank you so much, Thank you so much. For, your for your generosity, generosity. Thank, you. Thank you so much Thank you very much for your lovely prayers and support I received your money I am using that money medical bills and doctor bills and testing bills ప్రైస్ ద లాడ్ అందరికి ప్రభువుని రక్షకుడైన ఏసయ శ్రేష్టమైన నామంలో హృదయపూర్వకున్నటువంటి వందన తెలియజేస్తూ ఈ దినం కూడా అనుదిన ఏసయ కృప అనేటువంటి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపించినట్లుగా జీవం గల దేవునికి మనల్ని అప్పగించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ ఘనమైన తండ్రి ఈ దిన కొరకు సమయం కొరకు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్ర ఆచలిస్తూ నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామాన్ని కొందన ఆచలిస్తున్నాం ఈ దినం కూడా నీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి ప్రభు నీ ప్రభావం మాతో ఉంచండి నీ అగ్నిని అభిషేకాన్ని మాతో ఉంచండి ప్రభు ఈ దినం కూడా తండ్రి దేవా నీ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ్డ గుండె లోతులు అద్భుతాలు చేయండి పరిశుద్ధాత్ముడా మా హృదయాన్ని ఒప్పించండి తండ్రి దేవా నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి నాయన అనేకులు ప్రభు ఈ దినం విడిపించబడుదురుగాక స్వస్థపరచబడుదురుగాక పాపముల నుండి విడిపించబడుదురుగాక శాపము నుండి విడిపించబడుదురుగాక దురాత్మ శక్తి నుండి దైపాత్మ నుండి విడిపించబడుదురుగాక ప్రతి చీకటి ఏసు నామములో గద్దించబడునుగాక అపవాది శక్తులన్నీ గద్దించబడునుగాక అల్లరి ఆత్మలన్నీ గద్దించబడునుగాక మేము ఏకీవించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రవ్వా అద్భుతాలు జరుగునుగాక ఇప్పుడే ఏసు నామములో గొప్ప అద్భుతాలు జరుగునుగాక శ్రేష్టమైన నీ నామాన్ని ప్రకటించినట్లుగా బలపరచమని దీవించమని ఆశీర్వదించమని ఏసు నామలు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంటూ ఉన్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైస్ ద లాట్ అందరు బాగున్నారా ఈ దినం కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి సమయానికి మనం వచ్చాం పిల్లారా అద్భుతమైనటువంటి గడియలు 
అనుదిన ఏసయ్య కృప అనే కార్యక్రమానికి మరోసారి మిమ్మల్ని అందరూ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధమైనటువంటి మన దేవుడు ఈ దినం కూడా మన జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేయబోతూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యంలో నుండి అద్భుతమైనటువంటి మాటలు ఈ దినం కూడా విందాం రండి అందరం కలిసి దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం మత్తి సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి వచ్చిన దగ్గర నుండి ముప్పై ఐదవ వచ్చిన వరకు దేవుని వాక్యం అద్భుతంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది మీరు కూడా నాతో చదువుతూ ఉండండి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలూహ నేను వివరించడానికి మరి ముందుకు వస్తూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని వాక్యాన్ని మనతో మాట్లాడును గాక వాక్యమే మనం జీవింపజేస్తుంది పిల్లారా వాక్యమే మనం బ్రతికించిద్ది వాక్యమే మనకి కావలసినటువంటి సమృద్ధి అయినటువంటి కృపను ప్రతి దినం అనుదిన కృపను మనకు అనుగ్రహిస్తుంది బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి మత్తి సువార్త మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ఎయిటీన్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ త్రూ థర్టీ ఫైవ్ ఆ సమయమున పేతురు ఆయన వద్దకు వచ్చి ప్రభు అన్న సహోదరుడు నా ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నేనెన్ని మార్లు అతన్ని క్షమించవలను ఏడు మార్లు మటుక అని అడిగాను అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లనను ఏడు మార్లు మటుకే కాదు డెబ్బది ఏళ్ల మారుల మటుకని నీతో చెప్పుచు ఉన్నాను దేవుని యొక్క సన్నిధిలో పేతురు యేసు ప్రభువుని అడుగుతూ ఉన్నాడు పిల్లారా ఏమని అడుగుతున్నాడు క్షమించాలి ఈ దినం క్షమించటం గురించి మీతో మాట్లాడబోతున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడబోయే ప్రతి మాటను మనం జాగ్రత్తగా విందాం యేసు క్రీస్తుని అడుగుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే క్షమించటం గురించి ఎన్నిసార్లు నేను క్షమించాను నా సహోదరుని ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట పిల్లారా ప్రతి దినం కూడా మన జీవితంలో మనము క్షమించుట అనేటువంటిది చాలా అవసరమైనటువంటిది క్షమాపణ మనకు అవసరము అలాగే ఇతరులకు కూడా అవసరము మనం క్షమించలేకపోతే మనం క్షమించబడు చాలా విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ దినం కూడా దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడబోయేటువంటి ప్రతి వాక్యాన్ని మనం చదువుదాం జీవమగలనేటువంటి దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసు ప్రభు చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే ఇక్కడ డెబ్బది ఏడు ఏళ్ళమ్మలు క్షమించాలి అనగా నాలుగు వందల తొంభై సార్లు క్షమించాలని ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా ఇంకా ఇరవై రెండవ వచ్చిన చదువుకుంది అందుకు యేసు అతనితో ఇట్ల నేను ఏడు మార్ల మట్టుకే కాదు డెబ్బది ఏళ్ళ మారుల మట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను అండ్ జీజస్ సెడ్ అంటు హీమ్ ఐ సే నాట్ అంటు ది అంటిల్ సెవెన్ టైమ్స్ బట్ అంటిల్ సెవెంటీ టైమ్స్ సెవెన్ సెవెంటీ టైమ్స్ సెవెన్ కావున పరలోక రాజ్యము తన దాసుల యొక్క లెక్క చూసుకొని గోరిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది అతడు లెక్క చూసుకొని మొదలుపెట్టినప్పుడు అతనికి పదివేల తలాంతులు అచ్చి ఉన్న ఒకడు అతని యొద్దకు తేబడెను అప్పు తీర్చుటకు వాని యొద్ద ఏమీ లేనందున వాని యజమానుడు వానిని వాని భార్యను పిల్లల్ని వానికి కలిగినది యావత్తును అమ్మి అప్పు తీర్చవలనని ఆజ్ఞాపించను ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా అప్పు చెల్లించాల్సినటువంటి అతని గురించి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పదివేల తలాంతులు సో ఈ పదివేల తలాంతుల్ని అతడు చెల్లించడానికి అని చెప్పి మరి అతడు రాజు దగ్గరికి తీసుకురాబడ్డాడు ఒక ఉదాహరణ ఒక ఉపమానం లేకపోతే ఒక అర్థమైనటువంటి విధానంలో యేసు ప్రభు వారు ఒక కథను ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నాడు మనకు కూడా చాలాసార్లు అర్థం కాదు దేవుని వాక్యం మనం కొన్ని కథలు వింటూ ఉంటాం వాక్యములో నుండే కథలు పిల్లారా బయట నుండే కాదు బయట నుండి అనేకమైన కథలు మనం వింటూ ఉంటాం కానీ వాక్యంలో ఉన్న కథల్ని మనం వినటం ద్వారా ఉపమానాలు వినటం ద్వారా యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం వినటం ద్వారా మన హృదయాల్లో అనేకమైనటువంటి మార్పులు కలగటం దీవెనకరమైనటువంటి విషయాల్లోనికి మనం నడిపించబట్టం చూస్తాం యేసు క్రీస్తు వారు ఇక్కడేం చెబుతున్నారంటే పది వేల తలాంతులు అప్పు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొని వచ్చారనమాట రాజు దగ్గరికి అతడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు అప్పు చెల్లించే వారికి నువ్వు నీ పిల్లలు నీ భార్య అందరు నాకు దాసులుగా ఉండాలి అని చెబుతూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ యొక్క అప్పు పడినటువంటి వ్యక్తి బానిసుడిగా ఉండటానికి తీసుకురాబడినటువంటి వ్యక్తి కావచ్చు అతను మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇరవై ఆరు వచ్చాను కాబట్టి ఆ దాసుడు అతను ఎదుట సాగిలు పడి మృక్కి నా ఎడల ఓర్చుకొనుము నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పగా ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరు పడి వాణిని విడిచిపెట్టి వాని అప్పు క్షమించను then the lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt praise the lord atanaku na panta kuda maap chesesadu antandi kshemin chesesadu anta wow 10000 talantulu kshemin chesesadu pillara yesu christu prabhu ikkada manaku nerpisindi endante atadu marra pettadu 
వా అతడు మొర్ర పెట్టాడు అతడు మొర్ర పెట్టగా ఆయన కనికరం చూపించాడు ఇదేనో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉండాడు మనం దేవునికి మొర్ర పెట్టినప్పుడు దేవుడు మన ఎడల కనికరము చూపిస్తాడు అనేటువంటి మాట ఇక్కడ వాడబడతా ఉంది పిల్లారా క్షమించే చేస్తాడు అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో తర్వాత ఇంకా వాక్యాలు మనకు సెలవిస్తూ ఉండయి ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన అయితే ఆ దాసుడు బయటికి వెళ్ళి తనకు నూరు ధ్యానారములు అచ్చి ఉన్న తన తోటి దాసులలో ఒకని చూచి వాని గొంతు పట్టుకొని నీవు అచ్చి ఉన్నది చెల్లించుమనెను అందుకు వాని తోటి దాసుడు సాగిల పడి నా ఎడల ఓర్చుకొనుము నీకు చెల్లించదనని వాని వేడుకొని కానీ వాడు ఒప్పుకొనక అచ్చి ఉన్నది చెల్లించు వరకు వాని శరసాలలో వేయించెను కాగా వాని తోటి దాసులు జరిగినది చూచి మిక్కిలి దుఃఖపడి వచ్చి జరిగినదంతయు తమ యజమానికి వివరంగా తెలియజెప్పిరి ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో యేసుప్రభువారు ఏ విషయం మనకు తెలియజేస్తున్నాడంటే నువ్వు క్షమించబడినప్పుడు నువ్వు కూడా క్షమించాలి కానీ ఇక్కడ క్షమించబడినటువంటి పదివేల తలాంతులు అప్పున్నటువంటి ఈ వ్యక్తి క్షమించబడ్డాడు కానీ ఈ వ్యక్తి వెళ్ళి తనకు అచ్చి ఉన్నటువంటి ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇదిగో నువ్వు నాకు అచ్చి ఉన్నదంతా కూడా నాకు చెల్లించుము అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినములో నూరు దేనారములు అచ్చి ఉన్న తన తోటి దాసులతో నూరు దేనారాలు అచ్చి ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చాడు పిల్లారా ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నాడు నువ్వు చెల్లించే వరకు నువ్వు శరసాల్లోనే ఉండాలి అని చెప్పి శరసాల నాయకులకి అధికారులకి అప్పగించేసాడు అతను శరసాలు వేధించేసాడు చూసారా ఎంత కఠినం చూపించాడు ఎంత క్రూరత్వాన్ని ఎంత భయంకరమైనటువంటి హృదయాన్ని అతను కలిగి ఉన్నాడు పిల్లారు అతను క్షమించబడ్డాడు క్షమించబడినప్పుడు అతను క్షమించాలి కదా క్షమించట్లేదు ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో మనం చదువుకున్నా కాగా వాని తోటి దాసులు జరిగినది చూచి మిక్కిలి దుఃఖపడ్డారంట తోటి వాళ్ళు తోటి వాళ్ళకి దుఃఖం వచ్చింది కానీ వీనికి దుఃఖం రాలేదు వీనికి బాధ లేదు ఏమాత్రం కూడా జాలి లేదు దేవుని బిడ్డలు జాలి కలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలని కనికరం కలిగిన వాళ్ళుగా ఉండాలి క్షమించే వాళ్ళుగా ఉండాలని యేసు ప్రభువారు ఇక్కడ ఈ ఉపమానం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు జరిగినదంతయు తమ యజమానికి వివరంగా తెలిపిరి అప్పుడు వాని యజమానుడు వాని పిలిచి చెడ్డదాసుడా నీవు నన్ను వేడుకుంటే కనుక నీ అప్పంతయు క్షమించితని నువ్వు నన్ను వేడుకున్నప్పుడు నీ అప్పంత నేను క్షమించేసాను దెన్ హిస్ లార్డ్ ఆఫ్టర్ ఈ హ్యాడ్ కాల్డ్ హిమ్ సాడ్ అంటు హిమ్ Oh, thou wicked servant, I forgive thee all that debt, because thou desirest me. You are the one who is 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 the one. మరి వారిని నీతో ఉన్నవారిని నువ్వు క్షమించలేదు చాలాసార్లు మనం ఇలా చేస్తూ ఉంటాం పిల్లారా మన యొక్క స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని రక్త సంబంధులు తల్లిదండ్రుల్ని అన్నదమ్ములు అక్కడ చెల్లెల్ని ఎవరినైనా కావచ్చు మన జీవితంలో క్షమించలేని తత్వాన్ని కలిగి ఉంటాం దేవుడు మనకు క్షమిస్తూ ఉండాడు పిల్లారా బైబిల్ కన్న సెలవిస్తూ ఉంది నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారం నీవు నీ తోటి దాసుని కరుణింపవలసి ఉండేను గదా అని అతనితో చెప్పాను ముప్పై మూడు వచ్చినలో ఇప్పుడు ముప్పై నాలుగు అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి తనకు అచ్చి ఉన్నదంతయు చెల్లించు వరకు బాధపరుచు వారికి వాని అప్పగించను మీలో ప్రతి వాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకంగా క్షమించని ఎడల నా పరలోకపు తండ్రి ఆ ప్రకారం మేము మీ ఎడల చేయును అనెను హృదయపూర్వకంగా కనుక క్షమించకపోతే పరలోకపు తండ్రి అలాగే చేస్తాడు అని యేసు ప్రభావారు చెబుతూ ఉన్నారు పిల్లారా దేవుడు క్షమించే దేవుడని మన దేవుని వాక్యంలో గమనిస్తూ ఉన్నాం పిల్లారా ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నాం నిర్గ్మా కాడ ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చిన ఎక్సోడేస్ చాప్టర్ థర్టీ ఫోర్ వర్స్ సిక్స్ అతని ఎడల యహోవా అతని దాటి వెళ్ళుచు యహోవ కనికరము దయ దీర్ఘశాంతము విస్తారమైన కృపాసత్యములు గల దేవుడైన యహోవా ఆయన వేయి వేల మందికి కృపను చూపుచు దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించును గాని ఆయన ఏమాత్రమును దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోష కుమార్ల మీదకని కుమార్ల కుమారుల మీదకని రప్పించునని ప్రకటించను దేవుని వాక్యం చెబుతూ ఉంది పిల్లారు ఇక్కడ నిర్మా కాండంలో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మోసేతో దేవుడు క్షమించువాడని ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నాడు దేవుడు క్షమించేవాడు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదవలేని పక్షంలో మనం అర్థం చేసుకోలేము అందుకే వాక్యాన్ని చదివిస్తూ ఉంటున్నాను మీకు నేను వాక్యాన్ని చదివిస్తూ మీకు వివరిస్తూ ఉంటున్నాను 
దేవుని వాక్యాన్ని మనందరం కలిసి చదవటం ద్వారా వింటాము వినటం ద్వారా మనకు విశ్వాసం కలుగుతుంది అప్పుడు మనం చేయాల్సిన స్పష్టంగా చేస్తాం సో దేవుని వాక్యంలో జీవం ఉంది పిల్లారు దేవుని వాక్యం శక్తివంతమైనటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ దినం మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ దేవుడు క్షమించువాడిని ప్రకటించుకుంటూ ఉన్నాడు పిల్లార దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయ ఎనిమిదవ వచ్చినంలో అందుకు మోసే త్వరపడి నేల వరకు తల వంచుకొని నమస్కారం చేసి ప్రభువ నా మీద నీకు కటాక్షమ కలిగిన ఎడల నా మన ఆలకింపము దయచేసి నా ప్రభువు మా మధ్యను ఉండి మా దోషములను పాపములను క్షమించి మమ్మును నీ స్వాచ్ఛమగా చేసుకొనుము అనెను మమ్మల్ని క్షమించి నీ స్వాచ్ఛమగా చేసుకో అని అంటున్నాడు మోసే కూడా మొర్ర పెడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి పిల్లల మన జీవితంలో మన కుటుంబాల విషయం మన జీవితంలో మన యొక్క పిల్లల విషయము మన యొక్క చేతుల కార్యాల విషయము మన చేసిన పనుల విషయంలో దేవునికి మొర్ర పెట్టుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి దేవుని క్షమాపణ అడగాలి దేవుడు క్షమించువాడు తండ్రి క్షమించువాడు తండ్రి క్షమించువాడు అని యేసు ప్రభువారు చెప్పారు అలాగే బైబిల్ గ్రంథంలో యషా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయ ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చెబుతా ఉంది ఐజియా చాప్టర్ ఫార్టీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ అతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసుకున్నాను నీ అతిక్రమాలన్నీ తుడిచివేస్తున్నా నేనే తుడిచివేసేవాడిని నేనే క్షమించేవాడిని నీ పాపాలు కన్నడు జ్ఞాపకం చేసుకోను అని అంటున్నాడు దేవుడు మనకు క్షమించువాడు ఏదైనా క్షమిస్తాడు పిల్లారా ప్రతి దానిని క్షమిస్తాడు ఇంకా బైబిల్ కన్నా సెలవిస్తూ ఉంది ఇరవై ఆరు వచనలు నాకు జ్ఞాపకము చేయము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతి మంతుడువుగా తీర్చబడినట్లు నీ వ్యాజ్యమును వివరింపుము ఇరవై ఏడు వచ్చును నీ మూల పితరుడు పాపము చేసిన వాడే నీ మధ్యవర్తులు నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్లే అందరు కూడా పాపము చేసిన వాళ్ళు అందరు తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్లే అయినా కానీ నేను కనికరం కలిగినటువంటి వాడిగా ఉండాను క్షమించేవాడిగా ఉండాను ప్రేమించేవాడిగా ఉండాను అని చెప్పి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లారా కీర్తన గ్రంథం ఎనభై ఆరో కీర్తన ఐదో వచ్చును ప్రభు నీవు దయాలుడువు క్షమించుడుకు సిద్ధమైన మనసు గలవాడువు నీకు మరుపెట్టి వారందరి ఇలా కృపాతి సేమ గలవాడువు క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు దేవునికి ఉంది పిల్లరా దేవుని మనసుని దేవుని హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని యేసు ప్రభు వారు చెబుతూ ఉన్నారు యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే తండ్రి మిమ్మల్ని క్షమించాలంటే నేను కూడా మిమ్మల్ని క్షమించాలంటే ఐ మెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ సో తండ్రి మనల్ని క్షమించటానికి ముందు బైబిల్ గ్రంథం అదే సెలవిస్తూ ఉంది ఇంకో వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి దానియల్ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యయ తొమ్మిదవ వచ్చిన డానియల్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ నైన్ మేము మా దేవుడైన యహోవాకు విరోధముగా తిరుగుబాటు చేసేతిమి అయితే ఆయన కృపా క్షమాపులు గల దేవుడై ఉన్నాడు మన తిరుగుబాటును క్షమిస్తూ ఉన్నాడు మన పాపాలను క్షమిస్తూ ఉన్నాడు మన దోషాలను క్షమిస్తూ ఉన్నాడు మన యొక్క కఠినమైన క్రూరమైనటువంటి మనస్తత్వాలని ఆయన ఎన్నోసార్లు క్షమిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతిరోజు కూడా అదే బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది నూట మూడో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చును యహోవ దయాదాక్షిణ పూర్వుడు దీర్ఘశాంతుడు కృపా సమృద్ధి కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ వ్యాజ్యమాడువాడు కాడు ఆయన నిత్యం కోపించువాడు కాడు పదో వచ్చును మన పాపములను బట్టి మనకు ప్రతీకారము చేయలేదు మన దోషములను బట్టి మనకు ప్రతిఫలమీ లేదు భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నదో ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు గలవారేడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరమో ఆయన మన అతిక్రమములను మనకు అంత దూరపరిచి ఉన్నాడు వా ఆయన మన పాపాలని మన అతిక్రమాలని మన దోషాలని అన్నిటిని కూడా దూరపరుసు కారణం ఏంటో తెలిసే పిల్లారా ఆయన ఎంతో దయగలిగినవాడు ఎంతో కృప కలిగినవాడు అనేక సార్లు మనం క్షమించలేని స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటున్నాం మనము మనం ఇతరుల పట్ల ఎంతో కఠినత్వాన్ని క్రూరత్వాన్ని కలిగి ఉంటున్నాం నీచ్యమైన స్వభావాన్ని ఎస్ చాలా కష్టం కొన్నిసార్లు క్షమించటం అంటే కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది మనము దేవుని యొక్క హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి పిల్లారా తండ్రి యొక్క హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి నూట మూడో కీర్తన సామ్స్ వన్ నాట్ త్రీ వర్స్ థర్టీన్ తండ్రి తన కుమారులు ఇలా జాలి పడినట్లు యహోవ తన ఎందు భయభక్తులు కలవారేడలా జాలి పడును మనం నిర్మించబడిన రీతి ఆయనకు తెలిసే ఉన్నది మనం మట్టివారమని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకొని చూన్నాడు నరుని ఆయువు గడ్డివలే ఉన్నది అడవి పువ్వు పూయినట్లు వాడు పూయను దాని మీద గాలి వేచగా అది లేకపోవును ఆ మీదట దాని చోటు దానిని ఎరగకపోవును వా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాటలండి మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు మన సంగతి తెలుసు మన విషయాలు తెలుసు మన బలహీనతలు తెలుసు మన అతిక్రమాలు తెలుసు మన దోషం తెలుసు మన హృదయం వైఖరి అన్నీ తెలుసు దేవునికి గడ్డి పువ్వు లాంటి వాళ్ళు గాలి వీస్తే అది ఎగిరిపోయిద్దంట చూసారా అక్కడ కనిపించదేక 
సో అలాగా మన జీవితాలు అనేక సార్లు ఉంటావు నిపిల్లారా అందుకే దేవుడు మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుడు మన ఎడల కనికరుని చూపుతూ ఉన్నాడు దయ చూపుతూ ఉన్నాడు కరుణ చూపుతూ ఉన్నాడు మనల్ని ఎన్నడూ కూడా ఆయన త్రోసివేయట్లేదు పిల్లారా అదే వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అద్భుతమైనటువంటి మాటలు ఇవి పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చెబుతూ ఉంది ఆయన కృప యుగ యుగములు నిల్చును ఆయన నీతి పిల్ల పిల్ల తరముల నిల్చును దేవుడు నీ ఎడల నా ఎడల ఎంతో దయం చూపుతున్నట్లుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా అద్భుతమైనటువంటి దేవుడు గొప్ప దేవుడు శక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు మహత్కార్యాలు చేసే దేవుడు కీర్తన గ్రంథం ముప్పై రెండో కీర్తన మొదటి వచ్చినము తన అతిక్రమములకు పరిహారం అందినవాడు తన పాపములకు ప్రాయచిత్తము అందినవాడు ధన్యుడు బైబిల్ గ్రంథం ఏమైనా సెలవిస్తూ ఉన్నట్టు పిల్లారా మనం అతిక్రమాలన్నిటిని కూడా దేవుని ద్వారా శుభ్రంగా కడిగేసుకోవాలి ప్రాయచిత్తం ఉంది క్షమించబడిన వాడు ధన్యుడు నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు క్షమించబడుతున్నావు జాలి చూపుతూ ఉన్నాడు దేవుడు కనికరం చూపుతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అద్భుతమైనటువంటి దేవుడు ఇదేనో నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పిల్లారా గొప్ప విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కొన్ని వాక్యాలు మనం చదువుకుందాం ఇంకా కొన్ని వాక్యాలు మనం చదువుకుందాం మత్తి సువార్త ఐదవ అధ్యాయం నలభై మూడు నుండి నలభై ఎనిమిది వరకు మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ఫార్టీ త్రీ త్రూ ఫార్టీ ఎయిట్ నీ పొరుగువాని ప్రేమించి నీ శత్రువును ద్వేషించమని చెప్పబడిన మాటలు మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినదేమనగా మీరు పరలోక ముందని మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండినట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మల్ని హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి మీరు శత్రువులను ప్రేమించండి హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని అంటున్నాడు పిల్లారా శత్రువును కూడా ప్రేమించమంటున్నాడు శత్రువును కూడా క్షమించమంటున్నాడు మేలు చేసిన వాళ్ళనే కాదు కీడు చేసిన వాళ్ళని కూడా నష్టం చేసిన వాళ్ళని బాధ పెట్టిన వాళ్ళని కృంగ తీసిన వాళ్ళని అది దేవుని హృదయం అది దేవుని యొక్క మనస్సు దేవుని యొక్క అంతరాత్మ దేవుని స్వభావము ఇదేనో మనతో పంచుకుంటున్నాడు దేవుడు తన వాక్యంలో నుండి ఆయన చెడ్డవారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూర్యుని ఉదింపజేసి నీతి మంతుల మీదను అనీతి మంతుల మీదను వర్షం కురిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అందరినీ ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అని దేవుని వాక్యం చెబుతూ ఉంది పిల్లారా మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించి వారినే ప్రేమించడంలా మీకేం ఫలము కలుగును శుంకరులను అలాగ చేయుచున్నారు కదా మీ సహోదరులకు మాత్రమే వందనం చేసిన మీకు మీరు ఎక్కువ చేయుచున్నదేమి అన్య జనులు అలాగ చేయుచున్నారు కదా మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కనుక మీరును పరిపూర్ణులై ఉండండి పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు కాబట్టి మీరు కూడా పరిపూర్ణులై ఉండండి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా దేవుడు మనం క్షమిస్తే దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తాడు దేవుడిని మనం ప్రేమిస్తే దేవుని చేత మనం ప్రేమించబడతాం అలాగనే శత్రువులను ప్రేమించడం ద్వారా కూడా మిత్రులను ప్రేమించడం ద్వారా పగవారిని మన ద్వేషించిన వారిని దూషించిన వారిని నిందించిన వారిని హింస పెట్టిన వారిని కూడా అదే బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా అలాంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి వారిని కూడా దీవించాలంటావు వారిని కూడా ప్రేమించాలంటే కులసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయ పదమూడు నుండి పదిహేను వరకు మరి అపరాధముల వలనను శరీరమందు సున్నతి పొందకుండా వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వ్రాతపూర్వకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను ఉండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దాన్ని ఎత్తివేసి మన అపరాధాలన్నిటిని క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేసాను ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులుగా చేసి సిలువ చేత జయోత్సాహముతో వారిని పట్టి తెచ్చి బహాటమగా వేడుకకు కనపరిచను వా ఎంత అద్భుతమైన మాటలు అండి దేవుడు క్రీస్తు ఏస్తున్నందు క్రీస్తు ఏసు సిలువు మీద వెళ్ళాడు ద్వారా ఏసు క్రీస్తు ఈ భూమి మీదకి మానవుడిగా రావటానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు దేవుడు ఆయన పంపించాడు తన కుమారుణ్ణి తన కుమారుణ్ణి మనకి ఇవ్వటానికి ఇష్టపడ్డాడు యేసు క్రీస్తు మనకు విరోధంగా ఉన్నటువంటి పత్రాన్ని మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని చేవ్రాతను అంతటిని తుడిచివేసాడని దేవుని వాక్య రుణముగా ఉన్నటువంటి వాటిని పిల్లారా అందుకే యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థనలో ఒక మాట నేర్పించారనమాట ప్రార్థన ఈ విధంగా చేయండి అని చెబుతూ మతేశ్వర్ తారో అధ్యాయంలో అని చెప్పిన మాట ఏంటండి మాకు విరోధంగా ఉన్నటువంటి వారిని వారి రుణాలు మేము క్షమించినట్లు మా రుణాలను క్షమించము అనేటువంటి మాట సో మన రుణాలను క్షమిస్తూ ఉన్నాడు మన దేవుడు మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం పిల్లారా మనం ఎంతో పాపములో చీకటిలో సాతాను కట్టలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకు క్షమించాడు కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు కొలసేస చాప్టర్ త్రీ వర్స్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఎవడైనా తనకు హాని చేసినని ఒకడు అనుకునిన ఎడల ఒకరిని ఒకడు సహించచ్చు ఒకరిని ఒకడు క్షమించుడి ప్రభువు మిమ్మల్ని క్షమించిన లాగున మీరును క్షమించండి ప్రభు క్షమించినట్లు మీరును క్షమించండి వీటన్నిటిపైన పరిపూర్ణతకు అనుబంధమైన ప్రేమను ధరించుకొనుడి ప్రేమను ధరించుకొనండి ఎఫ్ఎస్ పత్రిక నాలుగు వాద్యా ముప్పై నుండి ముప్పై రెండు ఎఫ్ఎస్ఎన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ థర్టీ త్రూ థర్టీ టూ దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచుకుడి విమోచన దినము వరకు ఆయన ఎందు మీరు 
ముద్రించబడి ఉన్నారు విమోచన దిన వరకు ఆయన ఎందుకు ముద్రించబడి ఉన్నారు సమస్తమైన ద్వేషము కోపము క్రోధము అల్లరి దూషణ సకలమైన దుష్టత్వమును మీరు విసర్జించి ఒకని ఎడల ఒకడు దయ కలిగి కరుణావృతిలా క్రీస్తు నందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారం మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారంగా ఒకరిని ఒకరు క్షమించుడి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా సో ఏసు క్రీస్తు చెబుతుంది ఏంటంటే మనము క్షమించటానికి సిద్ధ మనసు కలిగి ఉండాలి హృదయపూర్వకంగా క్షమించాలి ఎందుకంటే దేవుడు మనం క్షమించాడు నువ్వు క్షమించబడ్డావు నువ్వు దీవించబడ్డావు ఆశీర్వదించబడ్డ ఒకవేళ ఎవరైనా కానీ ఇంకా క్షమించబడిన వారు ఉంటే ఈ దినమైన దేవునికి మీ జీవితాన్ని ఇవ్వండి యేసు క్రీస్తుకి మీ జీవితాన్ని ఇవ్వండి యేసు క్రీస్తు నందు క్షమిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు యేసు క్రీస్తు క్షమిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లారా మన పాపములు అన్నిటి కొరకు ఆయన శిక్ష భరించాడు ఆయన శరీరంలో ఆయన దేహంలో పాపాన్ని తీసుకున్నాడు మన పాప శిక్షను భరించాడు మనకు రుణము కాని విరోధంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పత్రాన్ని తుడిచివేశాడు తన యొక్క చిలువ రక్తంతో మేకులతో కొట్టబడ్డాడు ఆయన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు రక్తాన్ని కార్చాడు పిల్లారా మన పాపములు అతిక్రమలు అన్నీ మనకు దూరం చేసేసాడు ఇదను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మీరు క్షమించబడ్డారు కాబట్టి క్షమించండి ఒకవేళ క్షమించబడకపోతే ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్తాపడండి ప్రభువు అడగండి వేడుకండి ఆయన క్షమిస్తాడు మీ రుణాలని మీ పాపాలని మీ అప్పుని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతడ ఘనమైన తండ్రి నీవిచ్చిన ఈ గొప్ప కృప కొరకు కొందనాలు నీ వాక్యం కొరకు కొందనాలు ఇదేనో నాతో మాతో మాట్లాడేవు నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాటలో ఉన్న సత్యాన్ని మేము గ్రహించినట్లుగా కృప చూపండి మా హృదయాలను దీవించండి మా అంతరంగాలను దీవించండి మేము హృదయపూర్వకంగా మా ప్రియులను సహోదరులను సహోదరులను దేవ తల్లిదండ్రులు బంధువులు స్నేహితులు రక్త సంబంధులు మా శత్రువులు నాయన మా పగవారు మమ్మల్ని ద్వేషించిన వారిని కూడా మేము క్షమించినట్లుగా దీవించినట్లుగా సహాయం చేయమని మహిపొందమని ప్రార్థిస్తున్నా ఈ సమయం కొరకు దినం కొరకు వంద నాలుగు సుతులు స్తోత్రా చెలుస్తూ ప్రభా నీ కృప అత్యధికముగా నాయన నీ బిడ్డల ఎడలు కుమ్మరించండి ఇంకెంతమంది జీవితాల్లో హృదయాల్లో ద్వేషం ఉందో కోపం ఉందో ఈర్ష ఉందో భయంకరమైనటువంటి దోషంలో ఉండయో నాయన శపించటం ఉందో వారి నాలుకను ముట్టి బాగు చేయండి వారి అంతరంగాన్ని ముట్టి స్వస్థపరచండి వారి హృదయంలో ఉన్నటువంటి చేదు వేరులన్నీ పెరికి వేయండి ప్రభు అపవిత్రాత్మను అల్లరి శక్తులను దురాత్మ శక్తులు దైపాత్మలు అన్నిటినీ గద్దించండి సంపూర్ణమైన స్వస్థత విడుదల ఆరోగ్యము దయచేయండి నాయన దేవ విడిపించబడినట్లుగా దీవించండి విడిపించబడాలి నాయన నీవు మమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారంగా మేము కూడా క్షమించటానికి సిద్ధ మనసు కలిగి ఉండాలని నాతో మాతో మాట్లాడేందుకు స్తోత్ర ఆచరిస్తూ మహిమ ఘనత ప్రభావాలని ఆరోపిస్తూ ఏ సై నామలు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంటూ ఉన్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ ప్రైస్ ద లాడ్ ఈ దినం కొడుపులారా మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో నాతో మాట్లాడాడు దేవుని స్తోత్ర ఈ సమయంలో కూడా విన్న వాక్యం మన హృదయాల్లో అధికమైనటువంటి ఫలాలకి కారణమవుతుందని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ప్రతిరోజు వాక్యాన్ని వినండి సోమ మంగళ బుధవారాలు రాత్రి ఏడున్నర గంటలకి మరి ఎక్కడికి ఏ చర్చికి వెళ్ళినటువంటి వారిని మేము ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా దగ్గరగా ఉన్న వారిని అలాగనే క్రొత్తగా రక్షించబడిన వారిని వాక్యం వింటూ వాక్యం ద్వారా దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా జీజస్ క్రేస్ మినిస్ట్రీస్ బైపాస్ రోడ్ కంటేశ్వర్ నిజామాబాద్ తెలంగాణ సో జీజస్ క్రేస్ చర్చికి ఉదయం పది గంటలకి ఆదివారం రోజు ఉంటుంది తప్పక ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నాను అలాగనే ఈ యొక్క పరిచర్య మీకు దీవెనికరంగా ఉన్నట్లయితే ప్రార్థించండి అలాగనే మీ ప్రోత్సాహాలను కూడా అందించండి దేవుడు మీతో మాట్లాడితే మాకు కాల్ చేయండి మాతో మాట్లాడండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకా ఈ వాక్యాన్ని అనేక ఆత్మలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండునట్లుగా ప్రకటించటానికి మీరు కూడా మాతో కలిసి ఏకీభిస్తూ ఉండగా గొప్ప దీవెనులు ఆశీర్వాదాలు మీ జీవితంలో కుమ్మరిస్తాడు అట్టి ఆశీర్వాదాలకి మీరు పాలి బాగుస్తులు కావాలని మీ హృదయాలను దీవెనికరంగా ఆశీర్వాదకరంగా దేవుని సన్నిధిలో నడిపించుకోవాలని కోరుకుంటూ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రభు పేరిట దీవిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని సమృద్ధి కృపతో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ ప్రైస్ ద లాట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే